ഏഴാം ക്ലാസ് മാത്രം പഠിച്ച ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്ലുവൻ്റായിട്ട് സംസാരിക്കാനും ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കാനും കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്തു എറണാകുളത്തെ പല ഫ്ലാറ്റുകളിലും കരാട്ടെ പഠിപ്പിക്കാൻ ചെന്നപ്പോഴാണ് അവിടുത്തെ പാരൻസ് കുട്ടികളുടെ പാരൻസ് എല്ലാം ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്നു എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അപ്പം മലയാളികൾ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചിട്ടും 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 ഫ്ലുവൻ്റ് ആവുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഫ്ലുവൻ്റ് ആവാത്തത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഉയരാൻ കഴിയുന്ന ഒരുപാട് അവസരങ്ങളെ ഈ ഷൈ എന്ന് പറയുന്ന ഇമോഷൻ എടുത്ത് കളയും എപ്പോഴും നമ്മുടെ ലൈഫ് ബേസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നു എന്നതിനനുസരിച്ചാണ് കാരണം ഇന്ന് എല്ലാവർക്കും ഇംഗ്ലീഷ് കേട്ടാൽ മനസ്സിലാവും ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാം പക്ഷേ അതേപോലെ തിരിച്ചു പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ പേര് രമേഷ് എന്നാണ് ഞാൻ പാലാരിവട്ടത്തുള്ള ദ വെസ്റ്റേൺ സ്പീക്കർ അക്കാഡമിയുടെ ഡയറക്ടറാണ് അവിടുത്തെ ചീഫ് ട്രെയിനറാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാം ഞാൻ എങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചു എങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാനായിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാക്കി എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ട്രെയിനിങ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏകദേശം ഈ പതിനഞ്ച് വർഷത്തിനിടയിൽ ഇരുപതിനായിരത്തോളം ആളുകളെ ഞാൻ സ്ട്രൈറ്റ് ട്രെയിനിങ് കൊടുത്ത് ഫ്ലുവൻ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഏതൊരു സാധാരണക്കാരനും അത്യാവശ്യം ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ്സുകൾ വായിക്കാനറിയാവുന്ന ഏതൊരു മനുഷ്യനും ഒരു ദിവസം ഒരു മണിക്കൂർ വെച്ച് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷുകാർ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്ന പോലെ നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിയും ഇംഗ്ലീഷ് ആരുടെയും കുത്തകയൊന്നുമല്ല ഏതൊരു സാധാരണക്കാരനും അത്യാവശ്യം വായിക്കാനറിയാവുന്ന ഏത് മനുഷ്യനും ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ കഴിയും എങ്ങനെയാണ് സംസാരിക്കേണ്ടതെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇപ്പോൾ മലയാളികളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചിട്ടും 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 ഫ്ലുവൻ്റ് ആവുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഫ്ലുവൻ്റ് ആവാത്തത് നമ്മുടെ നാല് പ്രശ്നങ്ങളാണ് നമ്മൾ പിന്നിലേക്ക് വലിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാത്തതിൻ്റെ മെയിൻ കാരണം അറിവില്ലാത്തതിന് പ്രശ്നമല്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രശ്നം എന്നത് സൈക്കോളജിക്കൽ പ്രോബ്ലം ആണ് നമ്മൾ ബാക്കിലേക്ക് വിളിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇമോഷൻസ് ആണ് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം അതാണ് അതിനെ റിയലൈസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഒരു തൊണ്ണൂറ് ദിവസം ഒരു മണിക്കൂർ വെച്ച് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എക്സലൻ്റ് ആയിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാം നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫിയർ ആണ് നമ്മളുടെ ഈ ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ വൈറസ് കയറിക്കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണോ ആ കമ്പ്യൂട്ടർ നശിച്ചു പോകുന്നത് അതേപോലെയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഫിയർ കയറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചെറുപ്പകാലം മുതലേ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുള്ള കാലം മുതൽ ഇംഗ്ലീഷ് വളരെ ടഫാണ് ഇംഗ്ലീഷ് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ള ചിന്ത നമ്മുടെ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ ഫീഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക ഈ പ്രോബ്ലം ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പ്രോബ്ലം ആണ് ഭൂരിഭാഗം പഠിക്കുന്നവരും സോൾവ് ചെയ്യാത്തത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമർ പഠിക്കുക കുറേ സെൻറ്റൻസസ് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്കൊരിക്കലും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മലയാളം സംസാരിക്കുന്നത് അതേപോലെ സംസാരിക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പേടി ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇതിങ്ങനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാനുള്ള പേടി മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ വൈറസ് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണോ കമ്പ്യൂട്ടർ നശിക്കുന്നത് അതേപോലെയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുള്ളിൽ ഈ പേടി വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഷൈ ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്തതെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കും ഈ ഷൈ എന്ന് പറയുന്ന ഇമോഷൻ പൊങ്ങി വരും അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു അവസരം ഈ നാണം എന്ന് പറയുന്ന ഇമോഷൻ ഇതിനെ ഈ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കില്ലർ എന്നാണ് ഞാൻ പറയാം ഷൈ എന്ന് പറയുന്ന ഇമോഷനെ ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഉയരാൻ കഴിയുന്ന ഒരുപാട് അവസരങ്ങളെ ഈ ഷൈ എന്ന് പറയുന്ന ഇമോഷൻ എടുത്ത് കളയും അപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും ഡിപ്രസ്ഡ് ആവും അപ്പം നിങ്ങൾ മാറ്റേണ്ടത് ആദ്യം ഫിയർ നിങ്ങളുടെ മാറ്റുക രണ്ടാമത് ഷൈ മാറ്റുക മൂന്നാമത് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെഷ്യലി നമ്മൾ മലയാളികൾക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത അത്രയും കോംപ്ലെക്സ് കാണുള്ളത് ഹ്യൂമൻ
ഇത് മാറ്റിയെടുക്കാനാണ് നമുക്ക് റിയൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ നമുക്ക് വേണ്ടത് ബട്ട് അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ എല്ലാം നമുക്ക് ഭീതി കൂട്ടുകയും നമ്മുടെ ടെൻഷൻ കൂട്ടുകയും ജീവിതത്തിൽ സമാധാനമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് വെൽ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആളുകൾക്ക് പോലും ജീവിതത്തിൽ സമാധാനമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് വരണം ശരിക്കും എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ ഉള്ളിലുള്ളതിനെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരിക നമ്മുടെ മനസ്സിനെ സ്ട്രോങ് ആക്കുക നമ്മൾ ക്യാരക്ടർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെയാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രൊഫഷണൽ സ്കിൽ എന്താണോ നമ്മുടെ ഡിവാനിറ്റി എന്താണോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്താണോ അതിനെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് ശരിക്കും എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബട്ട് അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി നമ്മൾ അവിടേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ പർപ്പസ് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് ഓൾ ഈ സെവൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒരു ഏഴാം ക്ലാസ് മാത്രം പഠിച്ച ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്ലുവൻ്റ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കാനും ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കാനും കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്തുകൂടാ ഞാൻ ഏഴാം ക്ലാസ് പഠിച്ച് സാധാരണ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് എട്ടിലേക്ക് പാസ്സായിട്ടും എനിക്ക് പഠിക്കാൻ പോ പോകാനുള്ളൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായില്ല എൻ്റെ അമ്മ മരിച്ചതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അച്ഛനെ സഹായിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്തത് ഇഷ്ടക്കളത്തിൽ ജോലിക്കിറങ്ങുക ഒരു ദിവസം ഇരുപത്തിയഞ്ച് രൂപയാണ് ഇഷ്ടക്കളത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് അവിടെ നിന്നാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഡ്രീം എൻ്റെ കരിയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കുറേ കാലം ഇഷ്ടക്കളത്തിൽ ജോലി ചെയ്തു കുറേ കാലം പുഴയിൽ മണൽ വരാൻ പോയി അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോഴും ഞാൻ അഞ്ചാം ക്ലാസ് മുതൽ കരാട്ടെ പഠിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഈ കരാട്ടയാണ് എന്നെ ഇത്രയും സ്ട്രോങ് ആക്കി മാറ്റിയത് അതേപോലെ എൻ്റെ അച്ഛൻ ഒത്തിരി പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാൻ മേടിച്ചു തരുമായിരുന്നു അതിൽ നിന്നാണ് ഒരു ഒരു ദിവസം വിവേകാനന്ദൻ്റെ ബുക്സുകൾ വായിക്കുമ്പോൾ പറയുന്നത് ഇഫ് യു തിങ്ക് ബിഗ് യു വിൽ ബി ബിഗ് ഇഫ് യു തിങ്ക് വീക്ക് യു വിൽ ബി വീക്ക് നിങ്ങൾ വലുതാണെന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വലുതായി തീരും നിങ്ങൾ ചെറുതാണെന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ചെറുതായി തീരും എപ്പോഴും നമ്മുടെ ലൈഫ് ബേസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നു എന്നതിനനുസരിച്ചാണ് അവിടെ ഇംഗ്ലീഷോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കെപ്പാസിറ്റി ഒന്നും മാനദണ്ഡോ അല്ല നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് തുടങ്ങിയാൽ ജീവിതത്തിൽ വിജയത്തിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പുകൾ വെച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ സാധാരണ ജോലികൾക്ക് വീട് കെട്ടാനും ഇതിനൊക്കെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും മനസ്സിൽ എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും ആയിത്തീരണം ആയിത്തീരണം എന്നുള്ള ഡിസിഷൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെ കരാട്ടെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് എൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഈ ജോലികൾക്കെല്ലാം പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും കരാട്ടെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയും കരാട്ടയിൽ മെഡൽ നേടുകയും ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് പ്രൊഫഷനായിട്ട് എടുക്കാമെന്ന് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കരാട്ടെ പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ കരാട്ടെ പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പല എറണാകുളത്തുള്ള പല സി ബി എസ് ഇ സ്കൂളുകളിലും ചെന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ ചെന്നപ്പോഴാണ് അവിടുത്തെ കുട്ടികൾ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്നു അവിടുത്തെ ടീച്ചേഴ്സ് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്നു എറണാകുളത്തെ പല ഫ്ലാറ്റുകളിലും കരാട്ടെ പഠിപ്പിക്കാൻ ചെന്നപ്പോഴാണ് അവിടുത്തെ പാരൻസ് കുട്ടികളുടെ പാരൻസ് എല്ലാം ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്നു എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അപ്പോൾ ചെറുപ്പം മുതലേ വായനാശീലമുള്ളതുകൊണ്ട് കുറേ സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ബുക്കൊക്കെ മേടിച്ച് വായിച്ച് നോക്കിയിട്ടും എനിക്കത് കുറച്ച് കുറച്ച് നോളജ് കിട്ടുമെങ്കിലും പറയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പനമ്പള്ളി നഗറിലുള്ള ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പോയി പഠിക്കുകയും അവിടെ രണ്ട് മാസത്തിനുള്ളിൽ അവിടുത്തെ ഫാക്കൽറ്റി ആയിട്ട് പഠിപ്പിക്കാൻ കയറുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഞാൻ പഠിക്കാനെടുത്ത ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആറ് മണിക്കൂർ അഞ്ച് മണിക്കൂർ കണ്ടിന്യൂസ് ഇംഗ്ലീഷ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമായിരുന്നു കണ്ടിന്യൂസ് വേബലി ഞാൻ സൗണ്ട് ഓഫ് മ്യൂസിക് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ ഒരു ഇരുന്നൂറ് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഐ വാച്ച് ദാറ്റ് മൂവി അതിലൂടെയാണ് എനിക്ക് ആക്സെൻറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും ആ സെൻറ്റൻസസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഇംഗ്ലീഷുകാരെ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുമെന്നൊരു ബോധ്യം വരുന്നത് മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഡിസിഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു തീരുമാനം ആ തീരുമാനം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്യണമെന്നാണ് ഞാൻ പറയാം കാരണം അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് ദിവസം ഒരു ആക്ടിവിറ്റി കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റൈൽ ലൈഫ് സ്റ്റൈലായിട്ട
that is a very important matter my dear friends appo western speaker na adhyatha session nu parayunnathu ningade tongue flexible avanulla ningade mouth flexible avanulla ningade manasil aa language inde rhythm undavanulla structure aanu padipikkunnathu appo english ee tongue flexibility develop cheyan vendi ningal day to day life ile നിങ്ങൾ പറയുന്ന സെൻറ്റൻസസ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി മലയാളം തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് സംസാരിക്കുന്ന നമ്മൾ ഒരു ദിവസം മുപ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത് വാക്കുകളാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നുള്ളൂ ആ മുപ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത് വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ വർഷങ്ങളായിട്ട് കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷമോ പതിനഞ്ച് വർഷമോ ഇരുപത് വർഷമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സെയിം വേർഡ്സ് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ഒരു നിങ്ങളുടെ ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്ലുവൻ്റ് ആവാനായിട്ട് ഒരു ഇരുന്നൂറ് വേർഡുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്ലുവൻ്റ് ആവാൻ പറ്റും നമ്മൾക്ക് സംഭവിക്കുന്ന എന്താ നമ്മൾ വളരെ എനർജറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മളൊരു കോഴ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യും പത്ത് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളെ നശിപ്പിക്കുന്ന പത്ത് ദിവസം ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും പതിനൊന്നാമത്തെ ദിവസം നമ്മളെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്ന നമ്മളെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഇമോഷൻസ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പൊങ്ങി വരും ആദ്യത്തെ പ്രോബ്ലം ആണ് പ്രൊക്രാസിനേഷൻ മാറ്റിവെക്കുക നമ്മൾ ആദ്യം തീരുമാനിക്കുന്നത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ തീരുമാനിക്കുന്നത് അന്ന് പിന്നെ നാളെ ചെയ്യാം പിന്നെ തീരുമാനിക്കുന്ന നമുക്ക് അടുത്ത തിങ്കളാഴ്ച തുടങ്ങാം വീണ്ടും റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇതാണ് നമ്മൾ നശിപ്പിക്കുന്നത് പ്രോക്രാസിനേഷൻ ഈസ് അസാസിനേഷൻ മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ എത്രത്തോളം മാറ്റിവെക്കുന്നു അത്രത്തോളം നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്ലുവൻ്റ് ആവാനായിട്ട് ഈ ജനറൽ സെൻറ്റൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ടങ് ട്വിസ്റ്റർ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വോയിസിൽ വ്യത്യാസം വരും നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് അറിയാതെ നിങ്ങളുടെ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ അറിയാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാമെന്നുള്ള തോന്നൽ ഉണ്ടാവും ഇതാണ് ആദ്യത്തെ പ്രോസസ്സ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഇങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും ഒരു ലാംഗ്വേജ് നമ്മൾ ഫ്ലുവൻ്റ് ആവുന്നത് അപ്പോൾ ലാംഗ്വേജ് ഫ്ലുവൻ്റ് ആവാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവും ഇറ്റ്സ് മൈ റിക്വസ്റ്റ് ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു മേക്ക് യുവർ ലാംഗ്വേജ് ആൻ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി യു മസ്റ്റ് ബി ആൻ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി യു മസ്റ്റ് തിങ്ക് ലൈക്ക് ആൻ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി പേഴ്സൺ എനി ബഡി ക്യാൻ സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് നോ ബഡി ഇസ് മോണപ്പോളി മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഐ വിൽ ടെൽ യു ദാറ്റ് യു ക്യാൻ മേക്ക് you can be you can do something extraordinary things that is your life spend your life for being an extraordinary the world is waiting for you my dear friends ezhang class padichu english padichu english padipikuna enikku avamengil endundu ningalkku aayikuda my dear friends the world is waiting for you thank you very much nammal ippol inspiring aaya oru story ettu alle നമുക്കും ഇതുപോലെ ലൈഫിൽ പല കാര്യങ്ങളും അച്ചീവ് ചെയ്യണമെന്നും ഇതുപോലെ നിന്ന് നമ്മുടെ സക്സസ് സ്റ്റോറി കുറേ പേരോട് പറയണമെന്നും ആഗ്രഹമുണ്ടാവും ഏതൊരു ഫീൽഡിലും സക്സസ് ആവാൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ് നമ്മൾ വലിയ വലിയ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുന്നു ബട്ട് ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ലാക്ക് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമുക്ക് ആ സ്വപ്നങ്ങൾ നേടാൻ സാധിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ വിചാരിക്കും എനിക്കിതൊന്നും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ സമയമില്ല ദിസ് ഈസ് നോട്ട് മൈ റൈറ്റ് ടൈം എന്നല്ല വോട്ട് ഇഫ് ഐ സേ ഇറ്റ്സ് പോസിബിൾ ജോ സ്കിൽസിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സിമിലർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള സ്റ്റുഡൻസുമായി സംസാരിക്കാനും നിങ്ങളുടെ ലാംഗ്വേജ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്നു അൺലോക്ക് യുവർ ഫ്രീ ട്രൈൽ ടുഡേ ഈ ടോക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യൂ ഷെയർ ചെയ്യൂ കമന്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തൂ പുതിയ വീഡിയോകൾക്കായി സബ്സ